আজকে টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আজকে যে টিউটোরিয়াল নিয়ে আলোচনা করব এটা একটা অংশীদারি কারবারের হিসাব আমরা জানি অংশীদারি কারবার ক্ষেত্রে হিসাব তিন ধরনের হয়ে থাকে একটা হলো সমন্বয় পদ্ধতি একটা হলো পরিবর্তনশীল পদ্ধতি একটা হলো স্থিতিশীল পদ্ধতি আজকে যে পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব এটা হলো স্থিতিশীল পদ্ধতি এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে স্থিতিশীল পদ্ধতি আমরা বুঝব কিভাবে স্থিতিশীল পদ্ধতি বুঝব হলো এখানে অঙ্কের মধ্যে হয় চলতি হিসাব উদ্বৃত্ত দেওয়া থাকবে অথবা স্থিতিশীল পদ্ধতি বলা থাকবে যে স্থিতিশীল পদ্ধতিতে অঙ্কটা সমাধান করো অথবা করণীয়র মধ্যে বলা থাকবে চলতি হিসাবের করতে বা চলতি হিসাব সম্পর্কে কোনো তথ্য যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা বসব যে এটা স্থিতিশীল পদ্ধতি তাহলে এখানে একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে রনি জনি ও মনি একটি অংশীদারি কারবারের অংশীদার দুই হাজার পনেরো সালের এক জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে আশি হাজার পঞ্চাশ হাজার এবং তিরিশ হাজার টাকা তাদের চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত তাহলে এই যে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত বলা থাকার কারণে আমি এটা বুঝে ফেললাম যে এটা স্থিতিশীল পদ্ধতি তাই রনির চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত আছে দশ হাজার টাকা ক্রেডিট জনির হলো চার হাজার টাকা ডেবিট মনির হলো ছয় হাজার টাকা ক্রেডিট তাদের অংশীদারী চুক্তি অনুযায়ী মূলধন ও চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের উপর ছয় পার্সেন্ট হারে সুধার্য করতে হবে পহেলা জুলাই দুই হাজার পনেরো তারিখে মনি দশ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে রনি তার বেতন বাবদ পাঁচ হাজার টাকা পাবে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার পনেরো তারিখে কারবারের নিট আয় ছিল সাতাশ হাজার ছয়শো বিশ টাকা করণীয় অংশীদারদের চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের উপর সুদ নির্ণয় করতে অর্থাৎ উদ্দীপকের মধ্যে যে চলতি হিসাব দেওয়া আছে ক্রেডিট কারো ক্রেডিট কারো ডেবিট এই এই উদ্বৃত্তের উপরে সুদ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এবং শর্তের মধ্যে উল্লেখ আছে চলতি হিসাবের উপরে ছয় পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব তৈরি করতে বলছে অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি করতে বলছে আর অংশীদারদের চলতি হিসাব তৈরি করতে বলছে তবে এখানে একটা লক্ষণীয় যে পরীক্ষার প্রশ্ন কিন্তু তিনটা করণীয় থাকবে কিন্তু আমি শিখার সুবিধার্থে চারটায় এখানে উল্লেখ করেছি আচ্ছা দেখা যাক এবার কিভাবে আমরা সলিউশন করব সর্বপ্রথমে কতে বলেছিল হলো চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের উপর সুদ নির্ণয় করতে তাহলে চলতি হিসাবের সুদ নির্ণয় করতে হলে সর্বপ্রথমে আমরা একটা ঘর কেটে নিলাম তাহলে ক্রেডিট উদ্বৃত্ত অর্থাৎ এখানে দুই ধরনের উদ্বৃত্ত আছে দুইজনের আছে ক্রেডিট উদ্বৃত্ত এবং একজনের আছে ডেবিট উদ্বৃত্ত এই জন্য আলাদা আলাদা ছকে করা হলো ক্রেডিট উদ্বৃত্তের সুদ নির্ণয় করতেছি ক্রেডিট উদ্বৃত্ত কার ছিল রনের কত টাকা দশ হাজার টাকা চুক্তিপত্রের শর্তে উল্লেখ ছিল যে ছয় পার্সেন্টের সুদ ধরতে হবে তাহলে ছয়শো টাকা আর হলো মনি মনির উদ্বৃত্ত ছিল ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ছয় হাজার টাকা এর উপরে ছয় পার্সেন্ট সুদ ধরতে বলা হয়েছে উদ্দীপকে তাহলে টোটাল হলো তিনশো ষাট টাকা তাহলে তাদের মোট সুদ বেরোলো নয়শো ষাট টাকা এবার হলো ডেবিট উদ্বৃত্তের সুদ যেহেতু একজনের ডেবিট উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে ডেবিট উদ্বৃত্ত কার জনের কত টাকা চার হাজার টাকা এর উপরেও ছয় পার্সেন্ট সুদ ধরতে হবে তার টোটাল হলো দুইশো টাকা তবে এখানে একটা জিনিস মনে রাখা প্রয়োজন যে ডেবিট উদ্বৃত্তের সুদ পাওয়া যায় আর ক্রেডিট উদ্বৃত্তের সুদ ব্যবসা তার ছ ব্যক্তিকে প্রদান করে এই জিনিসটা কিন্তু সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু আমার পরবর্তীতে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব করতে বলা হয়েছে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে এই কথাটা সব সময় কাজে লাগবে দেখা যাক ক্ষতে কি বলা হয়েছে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব প্রথমে একটা ঘর কেটে নিলাম বিবরণ টাকা বিবরণ টাকা লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব করতে গেলে সর্বপ্রথমে ব্যবসায় কত টাকা নিট লাভ ছিল সেটা বের করতে হবে তবে একটা জিনিস লক্ষণীয় রাখো যে এই নিট লাভটা সবসময় অঙ্কের নিচের অংশে দেওয়া থাকে তা দেখি কত টাকা দেওয়া আছে উদ্যোগকে লাভ লোকসান হিসাব উদ্বৃত্তের নিট আয় দেওয়া আছে সাতাইশ হাজার ছয়শো বিশ টাকা এরপরে আমরা কি করব যেগুলো খরচ সেগুলো আমরা ডেবিট পাশে অর্থাৎ ব্যবসা যেগুলো প্রদান করবে সেগুলো ডেবিট পাশে যেগুলো ব্যবসা পাবে সেগুলো ক্রেডিট পাশে লিখব তা প্রথমেই যেটা খরচ হবে সেটা লেখলাম মূলধনের সুদ এবং এখানে লক্ষণীয় যে অংশীদারদের চলতি হিসাব অর্থাৎ এই এন্ট্রিগুলি আবার চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত স্থানান্তর হবে বিধায় অংশীদারদের চলতি হিসাব লেখা দর লেখা হয়েছে তাহলে মূলধনের সুদ তিনজনেরই প্রথম হলো রনির মূলধনের সুদ চার হাজার আটশো এখানে উদ্দীপকে বলা হয়েছে ছয় পার্সেন্ট হারে সুদ ধরার কথা এই জন্য মূলধনের উপরে আশি হাজার টাকার ছয়টা আটচল্লিশ চার হাজার আটশো টাকা তারপর আছে জনের মূলধন আছে যে টাকা তার উপরে ধরা হল পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থাৎ প্রারম্ভিক উদ্বৃত্তের উপরে সুদ ধরা হয়েছে যেহেতু এখানে কোনো অতিরিক্ত মূলধন নাই এই জন্য অতিরিক্ত মূলধনের কোনো সুদ ধার্য করা হলো না তাহলে ছয় পার্সেন্ট হারে সুদ ধরলাম তিন হাজার টাকা এবার মনির 
যে পরিমাণ মূলধন ছিল তার উপরে ছয় পার্সেন্ট সুদ ধরলাম এখানে আঠারোশো টাকা তাহলে মোট সুদ হলো কত নয় টাকা এরপরে অংশীদারদের চলতি হিসাব আবার যে এন্ট্রিটা লিখবো সেটাও অংশীদারদের চলতি হিসাবে যাবে এই জন্য আবার অংশীদারদের চলতি হিসাব লিখে নিয়েছি কি আছে চলতি হিসাবের সুদ অর্থাৎ যেটা আমার খরচ ক্রেডিট উদ্বৃত্তের যে সুদটা এটা খরচ আর ডেবিট উদ্বৃত্তের সুদটা আয় এই জন্যই ক্রেডিট উদ্বৃত্তের সুদগুলো ডেবিট পাশে বসাচ্ছি রনির বের করেছিলাম ছয়শো টাকা আর মনির বের করেছিলাম তিনশো ষাট টাকা মোট হলো নয়শো ষাট টাকা আর উদ্বৃত্ত যেটা ডেবিট উদ্বৃত্ত সেটা আমি পাবো ব্যবসা পাবে এই জন্য ক্রেডিট পাশে জনির চলতি হিসাব চলতি হিসাবের সুদ তার বেড়েছিল দুশো চল্লিশ টাকা তবে এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে একের অধিক যদি কোনো অংশীদার কোনো কিছু পেয়ে থাকে সেটার মাথার উপরে অংশীদারদের চলতে হিসাব আর একজন ব্যক্তি যদি পাওয়া পায় তাহলে বা একজন এন্ট্রি একজন ব্যক্তির এন্ট্রি যদি হয়ে থাকে তাহলে ওই ব্যক্তির নাম লেখে চলতে হিসাব লিখতে হবে এরপরে দেখা যাক উদ্দীপকের কি শর্ত আছে মনি ঋণ দিয়েছিল পহেলা জুলাই তারিখে কত দশ হাজার টাকা অতএব এখানে আমার ছয় মাসের সুদ ধরতে হবে এখানে একটা লক্ষণীয় যে অংশীদারি কারবারের বেলায় অংশীদারি কারবারের বেলায় ঋণের সুদ যদি উল্লেখ না থাকে অংশীদারি আইন অনুযায়ী অংশীদারি আইন অনুযায়ী ছয় পার্সেন্ট হারে সুদ ধরতে হবে এটা হলো অংশীদারি আইন উনিশশো বত্রিশ সালে ভারতীয় অংশীদারি আইন যাহা উনিশশো সালে বাংলাদেশে প্রযোজ্য অর্থাৎ বাংলাদেশে সংশোধিত এই সংশোধিত আইন মোতাবেক ঋণের উপরে ছয় পার্সেন্ট সুদ ধরতে হবে তাহলে যেহেতু সে দশ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করেছে এখানে সুদের কোনো উল্লেখ না থাকায় আমি ছয় পার্সেন্ট সুদ ধরলাম আর তারিখ অনুসারে হিসাব করে দেখা গেল যে ছয় মাসের সুদ সে পাবে তাহলে ঋণের সুদ কত হবে ছয় মাসে তিনশো টাকা তারপরে বলা হয়েছে রনি তাহার বেতনের উপরে বেতন পাবে পাঁচ হাজার টাকা এই জন্য লেখছি রনির চলতি হিসাব লেখে বেতন সরাসরি পাঁচ হাজার টাকা এইবার আমি যোগ বিয়োগ করে দেখি কোন পাস বড় হয় ক্রেডিট পাস বড় এই জন্য ক্রেডিট পাসের যোগ ফল হলো সাতাশ হাজার আটশো ষাট টাকা এই যোগ ফলটা আবার ডেবিট পাসে নিয়ে আসলাম সাতাশ হাজার আটশো ষাট টাকা এর থেকে উপরের অঙ্কগুলি আমি কি করলাম বিয়োগ করলাম বিয়োগ করলে আমার লাভ বেরোলো বারো হাজার এই বারো হাজার টাকা অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে যেহেতু একের অধিক অংশীদার পাবে এই জন্য অংশীদারদের চলতি হিসাব মুনাফার অংশ এখন প্রশ্ন এখানে অনুপাত উল্লেখ নাই অংশীদারি আইনের যে উল্লেখ আছে যে মুনাফা বন্টনের হার যদি তাদের চুক্তিপত্রে উল্লেখ না থাকে তাহলে অংশীদারি আইন মোতাবেক সমান হারে পাবে এই শর্তে আমি সমান হারে ভাগ করে দিচ্ছি রনি জনি মনি প্রত্যেকেই চার হাজার টাকা করে পাবে এই জন্য চার হাজার টাকা করে দিয়ে দিলাম এই ছিল আমার খর উত্তর এরপরে গতে বলা হয়েছে অংশীদারদের মূলধন হিসাব তো মূলধন হিসাবের একটা ঘর কাটি তারিখ বিবরণ টাকার পরিমাণ রনি জনি মনি তারিখ বিবরণ টাকার পরিমাণ রনি জনি মনি সর্বপ্রথমেই তাদের মূলধন এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় যদি অঙ্কর মধ্যে মূলধন হিসাব তৈরি করতে বলে এখানে উল্লেখ মনে রাখতে হবে যে শুধু দুইটা এন্ট্রি শুধু দুইটা এন্ট্রি একটা হলো প্রারম্ভিক মূলধন আর যদি কখনো কোনো অংশীদার অতিরিক্ত মূলধন দিয়ে থাকে সেই এন্ট্রিডাই আসবে আর মূলধন হিসাবে আর কোনো এন্ট্রি আসবে না এটা স্থিতিশীল পদ্ধতির নিয়ম বাকি যে এন্ট্রিগুলি এগুলো সবই লেনদেন সংগঠিত হবে চলতি হিসাবের মাধ্যমে তো এই অঙ্কের মধ্যে কোনো অতিরিক্ত মূলধন না থাকায় শুধু প্রারম্ভিক মূলধন আসবে এখন প্রশ্ন আমার দুইটা পাস একটা ডেবিট পাস একটা ক্রেডিট পাস এখন মূলধনের যে উদ্বৃত্তটা এটা কোন পাশে বসাবো আমরা জানি সবসময় মূলধন যাতে ক্রেডিট এই জন্য ওপেনিং ব্যালেন্স অর্থাৎ প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত সবসময় ক্রেডিট পাশে বসবে তাহলে বসায় এবার দুই হাজার জানুয়ারি এক ব্যালেন্স বিডি রনির আশি হাজার জনির পঞ্চাশ হাজার মনির তিরিশ হাজার আর কোনো এন্ট্রি নাই অর্থাৎ অতিরিক্ত মূলধন না থাকায় আমরা যোগ বিয়োগ করে ফেলব এটার যোগ করলাম আশি হাজার এখানে আশি হাজার লিখে উপরে কিছুই নাই এই জন্য বিয়োগ ফল আশি হাজারই থাকলো জনির হলো পঞ্চাশ হাজার যোগ ফল পঞ্চাশ হাজার নিয়ে আসলাম ডেবিট দিকে এটারও কোনো কিছু না থাকায় আমার ব্যালেন্স বেরোলো পঞ্চাশ হাজার এবার তিরিশ হাজার যোগ করলাম মনির মনির টাকা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসে এটাও উপরে কিছু নেই মনির বিয়োগ ফলো তিরিশ হাজার এইটার নাম হলো ব্যালেন্স সি ডি এবং তারিখ হবে উক্ত বছরের শেষ দিন এইবার এই টাকাটাই আবার পরবর্তী বছরের জানুয়ারির এক তারিখে ব্যালেন্স বিডি হয়ে যাবে তাহলে দুই জানুয়ারি এক তারিখে লেখলাম ব্যালেন্স বিডি যার যার টাকা 
তার তার ঘরে এই ছিল মূলধন হিসাবের সমাধান এরপরে অতিরিক্ত আমি ঘতে দিয়েছি চলতি হিসাব করতে চলতি হিসাবের ঘরও ঠিক একইভাবে কাটতে হবে তারিখ বিবরণ টাকার পরিমাণ রনি জনি মনি তারিখ বিবরণ টাকার পরিমাণ রনি জনি মনি তো সর্বপ্রথমে এটাও আমার কি করতে হবে ব্যালেন্সটা যেটা আছে উদ্বৃত্ত যেটা আছে সেটা আমি প্রথমেই বসাই নেব তবে এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে যেহেতু উদ্বৃত্ত দেওয়া আছে এবং উদ্বৃত্তর সাথে কোনটা ক্রেডিট কোনটা ডেবিট উল্লেখ করা আছে যেহেতু উল্লেখ করা আছে সেহেতু আমি ডেবিটটা যেটা ডেবিট উল্লেখ আছে সেটা ডেবিট পাশে লিখব যেটা ক্রেডিট উদ্বৃত্ত আছে সেটা ক্রেডিট পাশে লিখব আর যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে আমরা ধরে নেব সবগুলোই ক্রেডিট তে দেখি কি বলা হয়েছে দুই হাজার পনেরো জানুয়ারি এক তারিখে ব্যালেন্স বিডি রনির ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ছিল রনির ঘরে লিখলাম দশ হাজার আর মনির ছিল ক্রেডিট উদ্বৃত্ত মনির ঘরে লিখলাম ছয় হাজার আবার জনির ছিল ডেবিট উদ্বৃত্ত এই জন্য ডেবিট পাশে বসাইলাম ব্যালেন্স বিডি জনির হলো চার হাজার এইবার আমাদের মনে রাখতে হবে যেহেতু লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব করেছি লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে ডেবিট পাশের এন্ট্রি সব চলে আসবে চলতে হিসাবের ক্রেডিট পাশে আর ক্রেডিট পাশের সব এন্ট্রি চলে যাবে ডেবিট পাশে তা এখানে দেখি প্রথমেই ডেবিট পাশে কি কি এন্ট্রি ছিল এখানে যেহেতু লাভ লোকসান বন্টন হিসাব থেকে আসতেছে এই জন্য আমি লাভ লোকসান বন্টন হিসাব লিখে নিলাম সর্বপ্রথমে আসলো কি মূলধনের সুদ যার যার টাকা তার তার ঘরে যেহেতু লাভ লোকসান বন্টনের নাম অনুসারে রনি জনি মনির নাম অনুসারে নামের পাশে পাশে মূলধনের সুদের টাকা উল্লেখ আছে এই টাকাটা আমি সরাসরি যার যার ঘরে বসাইলাম এরপরে আসে বেতন বেতন পাবে শুধু রনি এই জন্য শুধু রনির ঘরে বসাইলাম তারপরে হলো চলতি হিসাবের সুদ যেহেতু ডেবিট পাশে আছে সেগুলো তারা পাবে কে কে পাবে যাদের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ছিল তাদের তারাই পাবে ছয়শো টাকা রনি আর তিনশো ষাট টাকা মনি এটা কতে আমরা বের করেছি আর জনির যেহেতু ডেবিট উদ্বৃত্ত এই জনি জনি পাবে জনিকে দিতে হবে তো যাক তারপরে এখানে একটা এন্ট্রি বাদ গেছে কারণ মন এখানে ঋণ দিয়েছিল হলো মনি তো এখানে ঋণ হিসাবে যাবে ঋণ এবং ঋণের সুদটা ঋণ এবং ঋণের সুদটা বাদে আর ঋণ হিসাবে কোনো এন্ট্রি যাবে না যেহেতু ঋণ হিসাবে ঋণের সুদ যায় এই জন্য চলতি হিসাবে ঋণের সুদ আনা হয়নি এরপরে ডেবিট পাশে ছিল মুনাফার অংশ বসাইলাম যার যার টাকা তার তার ঘরে অর্থাৎ সবারই সমান চার হাজার টাকা করে এরপরে ক্রেডিট পাশের এন্ট্রি আছে শুধু এখানে নিট আয়টা কিন্তু এখানে আসবে না যেহেতু নিট আয়ের থেকে খরচগুলি বাদ দিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি এই জন্য নিট আয়টা আসবে না তাই ক্রেডিট পাশে আছে কি শুধু লাভ লোকসান বন্টন হিসাবে লিখলাম শুধু আসছে চলতি হিসাবে সুদ কে পাবে কে দিবে জনি এই জন্য জনির ঘরে বসলো এইবার আমি যোগ বিয়োগ করব যোগ বিয়োগের ফলাফল কি আসে সর্বপ্রথমে যার যে পাস বড় হবে সেই পাস আগে যোগ করতে হবে অনেক সময় এই ধরনের অঙ্কের মধ্যে ডেবিট পাসও বড় হতে পারে ক্রেডিট পাসও বড় হতে পারে যদি ডেবিট পাস বড় হয় তাহলে আগে যোগ করব ডেবিট পাস যদি ক্রেডিট পাস বড় হয় তাহলে আগে যোগ করব ক্রেডিট পাস তো এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে রনির ক্রেডিট পাস বড় এই জন্য ক্রেডিট পাসের যোগ ফল হলো চব্বিশ হাজার চারশো এবার ক্রেডিট পাসে লেখলাম উপরে কিছুই নাই এই জন্য এটা বিয়োগ ফল হয়ে গেল চব্বিশ হাজার চারশোই তারপরে আসলো জনির সাত হাজার টাকা এই সাত হাজার টাকা নিয়ে এসে এখান থেকে বাদ দিলাম চার হাজার এবং দুইশো চল্লিশ তার থাকলো হলো দুই হাজার সাতশো ষাট টাকা এবার মনির যোগ ফল বের করলাম বারো হাজার একশো ষাট টাকা বারো হাজার একশো ষাট টাকা এই টাকাটাই নিয়ে আসলাম এখানে এখানে কিছুই নাই এই জন্য তার বারো হাজার একশো ষাট টাকা এই টাকাটার নাম কি ব্যালেন্স সিডি এবং যে বছরের অঙ্ক সেই বছরের শেষ দিন হবে ব্যালেন্স সিডি ঠিক এই টাকাটাই আবার মূলধনের মতোই ক্রেডিট পাশে নিয়ে যে ব্যালেন্স বিডি লিখবো যার যার টাকা তার তার ঘরে এই ছিল আমার সমাধান ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাই সময় দেওয়ার জন্য